Merhaba arkadaşlar, sağlıklı günler dilerim hepinize. Bugün orkidelerle ilgili en önemli konu olan sulama konusundan bahsetmek istiyorum. Orkidelerin yeniden çiçek açması ve sağlıklı kökler verebilmesi için doğru şekilde sulamak çok önemlidir. Yanlış sulama yapmak yapraklarda sararmaya, tomurcuklarında dökülmeye, köklerinde çürümeye sebep olabilir. Yani Orkidelerin sağlıklı olmasındaki en önemli etkenlerden biri sulama konusudur. Orkidelerin köklerinde oluşan çürümelerin başlıca sebebi fazla sulamadan meydana gelir. Orkideler çok fazla sulandığında kökler yumuşar ve çürür. Orkidelerle ilgili en çok soru aldığım konu orkidelerin köklerinde oluşan çürümelerdir. Hemen hemen herkesin evinde köksüz bir orkidesi vardır. Daha önce Köksüz olan orkideler nasıl kök oluşturulur? Kökleri çürümüş olan orkideyi nasıl tekrar sağlığına kavuşturabilirsiniz? Köksüz orkide nasıl tekrar çiçek açar? Buna benzer konularda videolar paylaşmıştım. Kanalımdaki videolardan faydalanarak siz de köksüz orkidelerinizi tekrar sağlığına kavuşturabilirsiniz arkadaşlar. Bugün ise köklerin çürümesine engel olmak için sulamayı nasıl yapmalısınız? Bununla ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Orkide sulamanın birkaç yöntemi var. Öncelikle orkidenin suya ihtiyaç duyup duymadığını anlamak için köklerine bakmanız gerekir. Orkidenin kökleri gri olduğunda sulama vakti gelmiş demektir. Kökler yeşil ise henüz suya ihtiyacı yok demektir. Peki bu bahsettiğim kökler hangi kökler olacak? Saksı içindeki köklere bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Saksı dışında olan hava köklerinin gri olması normaldir. Mesela bakın bu saksı dışındaki kökler gri ama saksı içindeki gördüğünüz gibi yeşil haldeler. Yani henüz suya ihtiyacı yok. Saksı dışındaki hava köklerine bakarak sulama yapmayın. Orkide birkaç kökten bile suya emerse tamamına yeter. İç kökler gri olmadan sulama yapmıyoruz. Sulamayı yaparken dikkat edeceğimiz konulardan biri yaprak aralarına su değmemesidir. Orkidenin gövdesine su gelirse gövdede mantar hastalığı oluşur ve çürür orkideniz. Özellikle kış aylarında evinizi sürekli havalandırmadığınız için gövdede su birikmesi çok tehlikelidir. Bu şekilde sulama yaparsanız gövdeye biriken suyu bir peçete ile silmenizi tavsiye ederim. Yazın havalar sıcak olur ve evimizi sürekli havalandırırız. O yüzden orkideye banyo yaptırır gibi tamamını yıkamamız gelişimine destek olur. Ama herkese bu yöntemi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü orkide konusunda deneyimli olmayanlar bu yöntemi uyguladıktan sonra orkideyi kapalı bir alana koyarsa orkide hava almazsa mantar olur ve çürür. Banyo yaptırır gibi sulamak yerine yıkamak yerine yapraklarını pamuk veya peçete ile silebilirsiniz. Sularken yaprak aralarına gelmesin köklere gelecek şekilde sulama yapabilirsiniz. Orkideler için dış saksı kullanın arkadaşlar. İç saksı içinde delikler olsun. Fazla su dıştaki saksıda biriksin ve dıştaki saksıda 1-2 santim kadar su kalsın. Çok fazla su kalırsa kökler çürüyebilir ama biraz su kalırsa orkide için nem oluşturur. Orkide susadıkça oradaki suyu emer ve su ihtiyacını karşılar. Hatta size şöyle bir tavsiyem var. Bir ölçü belirleyin kendinize. Mesela bir çay bardağı kullanın. Her orkideye bir çay bardağı su verin. Her zaman aynı gün verin. Mesela pazar günü veriyorsanız. Her pazar bir çay bardağı su verebilirsiniz. Ama yine de tabii ki köklere bakmanız gerekiyor. Çünkü mesela kışın 10 günde bir kez sulama yapıyorsanız yazın haftada bir kez sulamanız gerekebilir. Ölçünüz her zaman bir bardak olsun ama sulama aralığınız iklime göre sıcaklığa göre farklılık gösterebilir. Bu konuda ben size net bir gün söyleyemem. Evinizin sıcaklığına bağlı bu durum. İlk sulamayı köklere bakarak yapın. İkinci sulamayı da köklere bakarak yaparsanız zaten sonra sulama düzenini o aralığa göre ayarlayabilirsiniz. Sulama konusunda bir yöntem daha var. O da daldırma usulü ile sulama. 
Daldırma usulü ile sulamada bir kabın içerisine su dolduruyoruz ve orkideyi saksısı ile birlikte o kabın içinde 10 dakika bekletiyoruz. Kökler bu sürede suyu iyice emiyor. Bu yöntemle sulamada sulama aralığınız biraz daha uzun kalabilir. Mesela normal sulama yaptığınızda bir hafta sonra sulamayı tekrar yapıyorsanız bu şekilde suladığınızda 10-12 gün sonra yeniden sulama yapabilirsiniz. Çünkü bu yöntemle orkide kökleri suyu daha fazla emer ve sık sık sulamaya ihtiyaç duymazsınız. Bir de bakın burada gördüğünüz gibi ben orkidelerimde yosun kullanıyorum. Yosunun su tutma kapasitesi yüksek olduğu için sık sulama yapmak gerekmiyor. Aynı zamanda nem seviyesini de yüksek tuttuğu için orkidenin daha sağlıklı olmasını, bol kök vermesini ve çiçek açmasını sağlıyor. Bu anlattığım sulama yöntemleri ile ilgili sıkıntı yaşıyorsanız size daha pratik bir yöntem tavsiye edebilirim. Orkidenizi sadece suda bakabilirsiniz. Orkideye sadece suda bakarak da sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu konuda daha önce detaylı videolar paylaşmıştım. Yukarıdaki linke tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz. Suda bakmak çok kolay. Gördüğünüz gibi bu orkidemde suda Oldukça sağlıklı ve görüntüsü de gayet güzel. Sulama konusunda sorun yaşıyorsanız ve orkidenizin köklerinde çürümeler oluyorsa siz de çürük kökleri temizleyerek sonra sadece suda orkideye bakabilirsiniz. Sulama konusu çok önemli. Orkidenin sağlıklı olması için sulamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Sulamadan sonra dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise bol ışık alan bir yerde olması orkidenizin. Orkideniz bol ışık alan nemli bir ortamda olursa sulamayı doğru yaparsanız 15 günde bir evde hazırladığınız besinler ile orkidenizin gelişimini desteklerseniz sürekli çiçek açar, sağlıklı kökler verir, bol bol yavru orkide elde edebilirsiniz. Evde hazırlayacağınız besin tarifleri de kanalımda var. Videoları izleyerek siz de deneyebilirsiniz. Orkidelerle ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Çiçek ve bahçe bakımı konusunda yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.